மை ஃப்ரெண்ட் விவேக் ரதர் தன் ஆர்டிஸ்ட் விவேக் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு பிகினிங்லேருந்தே இருக்குது அவர் ஒரு நடிகனாக இல்லாமல் ஒரு நண்பனாக அதிகமாக மிஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லலாம் வெற்றிக்கு பின்னணியில் யாருமே கிடையாது அவருடைய உழைப்பு மட்டும்தான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து வடிவு கரைச்சி டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க மற்றபடி எங்களுக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு தெரியல 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 பன்னட் பீபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் புவனேஸ்வரி இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நடிகர் இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் எழுத்தாளர்னு சொல்லிட்டு பன்முக திறமை கொண்ட அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் அவர்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஸோ இந்த கொரோனா எப்படி சார் இருக்கு முதல்ல அதை பற்றி சொல்லுங்க கோவிட் செகண்ட் வேவ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பயங்கரமாக போய்ட்டு இருக்குங்க ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஆனால் நமக்கு ஒரு ஆறுதல் என்னென்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கம்மியாக இருக்குங்கிறாங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாடு கம்மியாக இருக்கு இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம வந்து நிச்சயமாக பெரிய பாதிப்பு இருக்காது இந்த இதுலேயுமே ஒரு ஆறுதலான விஷயம் வந்து மரணம் கம்மி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க நிச்சயமாக தமிழ்நாடு மீண்டு வந்துடும் புண்ணிய பூமி இல்லையா ஆமாம் நிச்சயமாக சார் உங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பண்ண போகிறீங்கன்ட்டு ஸோ அப்போ எனக்கு உடனே ஞாபகத்து வந்தது ஓ இது தான் ஆவா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த டைலாக் ஞாபகத்து வந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் பற்றி தான் வந்துட்டு விவேக் சார் வந்து நிறைய காமெடிஸில் உங்களை வந்து நல்லா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க காமெடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இவன் சட்டை போடலையா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அந்த காமெடிஸ்லாம் எங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் மறக்க முடியாது ஒரு மெமரிஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுவும் குறிப்பாக நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்படி சார் சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவங்களோட மகன் நீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ எப்படி உங்களோட சினிமா ஆர்வங்கிறது எப்படி ஆரம்பிச்சது உங்களுக்கு சிலது வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறது சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இது என்னை அறியாமல் நடந்த ஒன்று ஏன்னா அப்பா வந்து எங்களை சினிமாவுக்கு உள்ளே வர்றதில் வந்து அவருக்கு விருப்பம் இல்லை நாங்கள் தயாரித்த படங்கள்லே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு படங்கள் லக்ஷ்மி கல்யாணம் அப்புறம் வந்து வானம்பாடி கருப்பு படம் ஏதாவது ஒரு ஒன்று ரெண்டு படங்களுக்கு ஷூட்டிங்க்கு ஒரு நாள் போய் பார்த்துருப்போம் ரத்த தலைவர் மட்டும்தான் ஊட்டியில் பண்ணதுனால ஒரு பத்து நாள் இருந்தோம் மற்றபடி எங்களுக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு நான் பியூசி முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கேன் அப்போ வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் வந்துச்சு என்னுடைய பஞ்சு அருணாச்சலம்னு அப்பாவுடைய அண்ணன் மகன் அவர் தம்பி ஃபோன் பண்ணி இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கு போனோம் அப்போல்லாம் வந்து எப்படின்னா திருவான்மியூர்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தாண்டினதுக்கப்புறம் ஊரே கிடையாது நீலாங்கரை தான் வந்து அதிகபட்சமாக கொஞ்சம் அடர்த்தியான ஊர் ஏன்னா நம்ம கிரேசி மோகனுக்கு பேர் வந்தது காரணமே கிரேசி தீவ்ஸின் பாலவாக்கம்னு சொல்லி பாலவாக்கம் வந்து ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஊர் கடைசியில் இருக்க மாதிரியே அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படி இருக்கும்போது அதை தாண்டி கோல்டன் பீச் தாண்டி ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங்கு உன் கார் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வா கார் நம்ம வண்டி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு நாங்கள் நான் அன்னைக்குன்னு பார்த்து ஷூட்டிங் போனேன் கிளைமேக் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சிவகுமார் சார் பத்மப்பிரியா அவங்க ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட சீன் அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக அங்கே உட்காந்துருந்தேன் இல்லையா சினிமா பற்றி முடிச்சு அதுதான் சொல்லலாம் ஏன்னா அது வரைக்கும் சினிமாவுக்கு வந்து ஆசையும் கிடையாது அதுலேருந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே போய் அஸ்டன்ட் ஆகிட்டா சேர்ந்து அப்படியே மெல்ல மெல்லமாக வந்து சினிமாவில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து நான் ஒரு இயக்குனர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தேன் இயக்குனர் ஆன அந்த படம் நின்று போச்சு என்னை அறியாமல் ஆக்சிடெண்ட் ஆனது தான் நடிக்க நடிக்க வந்ததெல்லாம் விவேக் சார் தான் சார் நீங்கள் தான் நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்களே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் நீங்கள் நடிக்கிறத பார்த்துருங்க பண்ணுங்கன்னு அப்படி பண்ணி இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது படம் நான் நடிச்சிட்டேன் அதில் பல என்னுடைய காமெடிகள் பேசப்பட்ட காமெடி இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு விபத்து தான் சினிமாக்குள்ளே வந்தது என்ன ஒன்று வந்துட்டோம் வந்ததே நம்ம வந்து சின்சியராக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய நீங்கள் வந்து விபத்துக்கு அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு நான் வந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான் சினிமாக்குள்ளே அப்படின்னு சொன்னீங்க உங்களோட ஆசை என்னவாக இருந்துச்சு உங்களோட எங்கள் ஏஜில் வந்து நான் எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரியான அதுவுமே வேடிக்கை தான் நான் ஸ்கூல் ஃபைனல் அப்போ வந்து எஸ்எஸ்எல்சி இப்போ ப்ளஸ் டூ சொல்கிறேன் இல்லை அது மாதிரி இல்லாமல் எஸ்எஸ்எல்சி முடிச்சு பியூசி சேரணும் பியூசி தான் ப்ளஸ் டூ அப்படி நான் பியூசி நியூ காலேஜில் அப்ளை பண்ணும்போது நான் சயின்ஸில் முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இங்கிலீஷில் எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கேன் க மேத்ஸில் வந்து எழுபத்தொம்பது மார்க் வாங்கியிருக்கேன் நான் அப்ளை பண்ணது காமர்ஸ் காமர்ஸ் அட்வான்ஸ் இங்கிலீஷ்னு அப்ளை பண்ணேன் அவங்க வந்து இல்லை நீங்கள் நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தான் கொடுப்போங்கிறாங்க நான் சொல்லி சயின்ஸில் முப்பத்தஞ்சு தானே வாங்கியிருக்கேன் பரவாயில்ல
தேவராஜ் மகன்ட்ட போய் சேர்ந்தால் அங்கே என்ன பெரிய சோகம்னா ஏழு படம் சோகம் மாறிடும் அதில் அன்னக்கிளி ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து ரோசா பறவைக்காரி கவிக்குயில் இதுக்கு இடையில் இவர் டெய்லி இவர் தொந்தரவு தாங்காமல் திருப்பி போய் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சேர்ந்து பிஏ முடிச்சு எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு பச்சை பாஸ் காலேஜில் எம்ஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படித்து அப்புறமா திருப்பி சினிமா ரோலர் கோஸ்டர் மாதிரி இருக்கு நிஜமாவே நான் வந்து இன்னது ஆகணுங்கிற ஆசை வந்து டாக்டருக்கு படிக்கணும்ன்ட்டு அது ஆகலை அதுக்கப்புறம் கிடைச்சதை படித்தேன் ஏன்னா வேறு வழி இல்லாமல் மீண்டும் சினிமா அப்போ வந்து நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கேள்வி போட்டிருந்தோம் அதெல்லாம் உண்மை தானா சார் அதாவது அப்பா வந்து எவ்வளோ தீர்க்கதரிசி அப்படிங்கிறது என்னுடைய விஷயத்துலேயே தெரியும் அதாவது என்னை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர்றேன் அப்படின்னா போது ஏன் படிக்கலையா அப்படின்னாரு இல்லை நான் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர்றேன் சரி ஒன்று செய்டா நான் பூனா ஃபிலிம் ஸ்டூட்டில் சேர்த்து விடுறேன் அங்கே நீ ஃபோட்டோகிராஃபி படி கேமரா படிச்சுன்னா நீ டைரக்டர் ஆகிடலாம் அது உனக்கு கேமராவும் தெரியுங்கிறது அட்வான்டேஜு இல்லை வேண்டாம் சரி வேறு வழி கிடையாது அப்படின்ட்டு அவரே டிசைட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி முத்துராமன் எஸ்பி முத்துராமன் சார்கிட்ட முத்துராமன் தொர வருவா சேர்த்துக்குங்க அப்படின்ட்டார் முத்துராமன்கிட்ட அவர் அவ்வளோ உரிமையாக எடுத்துக்கிட்டது காரணம் என்னென்னா முத்துராமனோட சினிமா வாழ்க்கை அப்பா கிட்ட ஆரம்பிச்சது தான் அப்பா கிட்ட அஸ்டண்டாக இருந்தால் வந்தார் அவர் அவர் அனுப்புங்கன்ட்டார் சரி நான் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த காமெடியெல்லாம் ஆகி தேவராஜ் மோகன்ட்ட வந்து அப்புறம் விட்டுட்டு நான் காலேஜ் சேர்றேன்னு வந்தேன் அப்பா அப்பா சொன்னார் என்ன பண்ணி படிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிற சினிமா சினிமாங்கிற அப்புறம் எதுக்கு போய் படிக்கிற திருப்பி படிக்கிறது வேஸ்ட்டு தான் இல்லை ஒன்று செய்ய கேட்ரிங் படி அப்படின்னார் நான் சொல்கிறது நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ சமையல் என்ன சமையல் கற்றுக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து நீ படிச்சுன்னா சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போய் நீ செட்டில் ஆகிடுவேன் அங்கெல்லாம் பெரிய ஹோட்டல்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம சமையலுக்கு தேவைப்படுது நல்லா இருக்கும்டா செஃப்பு ஏதாவது நீ சமையல்னு நினைக்காத செஃப்புனார் மாட்டேன் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி படி மாட்டேன் அப்படின்னு இப்படி ஒரு மூணு நாள் சொன்னார் அவர் சொன்ன எதை எதாவது ஒன்று படிச்சுருந்தா கூட இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கேன் ஏன்னா எழுபத்தி மூணில் கேட்ரிங் பண்ணியிருந்தேனாக்கா இன்றைக்கி வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஏன்னா இன்றைக்கி கேட்ரிங் திரும்ப பக்கம்லாம் கேட்ரிங் இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே ஹோட்டல்கள் இருந்து நான் சொல்கிறது வந்து கேட்ரிங்கை பற்றி மக்களுக்கு தெரியாமல் அவேர்னஸே இல்லாத போது வந்து அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு ஆ அவ்வளோ தீர்க்க தரிசனமாக இதை பண்ணு அப்படின்னாரு ஒழுங்காக பண்ணியிருந்துருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் அப்பா பேச்சை கேட்காது ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவா எனக்கு வந்து அது இன்றைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இவ்வளோ தூரம் அவர் அழகாக சொன்னார் நம்ம தானே அதை கேட்டுக்கல பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி அவன் அந்த பீரியடுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பூஸ்டர் அந்த பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிக்கு சிவகாசியெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த மல்டி கலர் பிரிண்டிங்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து என்னுடைய தவறுன்னு கூட சொல்லலாம் அப்பா சொல்கிறா அதை கேட்காது ஓகே சார் இப்போது நீங்கள் விவேக் சார் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நடிகராக வந்து நீங்கள் நல்லா நடிக்கிறீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து நடிக்க வச்சுருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அந்த நடிகர் அப்படிங்கிறது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி ஆரம்பிச்சு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு இணை இயக்குனர் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு நடிகராக எப்படி நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து விவேக் என்ன நடிக்க சொன்னாலும் எனக்கு முன்னாடி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பூட்டாத பூட்டுக்கள் அப்படின்னு ஒரு படம் மகேந்திரன் இயக்குனர் மகேந்திரன் சார் தான் டேரக்டரு ஜெயன் மலையாள நடிகர் அவர் வந்து விபத்தில் இறந்து விட்டார் அவர் ஹீரோ அந்த படம் வந்து மகேந்திர சாருக்கு அப்போ தான் வந்து அந்த அவருடைய மிகப்பெரிய ஹிட்டு உதிரிப்பூக்கள் ஹிட் ஆகி அடுத்த படம் இது அந்த படம் என்னுடைய சகோதரர் தயாரித்த படங்கிறதுனால நான் அதில் வந்து உதவி தயாரிப்பாளராக எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக அதில் வேலை பார்த்தேன் தினம் வந்து ஷூட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது சாப்பாடு கொண்டு போகிறது இது வர்றது அப்படிங்கும் போது ஒரு நாள் மகேந்திரன் சாரில் நான் துறைங்க வாங்க ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறீங்க இதில் அப்படின்னாரு சார் கேரக்டராக இருந்தேன் ஆமாம் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்கிற இந்த அந்த கிராமம் அது இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடக்கிற இந்த கிராமத்தில் ரெண்டு பேர் மட்டுமே நிம்மதியாக இருக்காங்க ஒருத்தன் பைத்தியக்காரன் ஒருத்தன் குடிகாரன் நீ அந்த குடிகாரன் கேரக்டர் பண்ணு நல்லா இருக்கும் தர அப்படின்னாரு சார் எனக்கு வராதே சார் அதெல்லாம் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஈஸி தான் உனக்கு அப்படின்னாரு அதை நடித்தேன் ஒரு எனக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு சீன் வச்சுருந்துருப்பார் அதில் ஒரு நாலஞ்சு சீன் எடுத்துக்க போது என்னை திடீர்னு கூப்பிட்டு அவங்க அந்த படம் மட்டும் எப்படி பண்ணார் மகேந்திர சார்னா இன்றைக்கி இது தான் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆக மாட்டார் அப்படியே காலையில் போய் செட்டில் ஆகிட்டு சரி அவங்கள ரெடி பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் அந்த படம் ஃபுல்லாக பண்ணார் அந்த துறையை ரெடி பண்ணுவாங்க நான் நாகர்கோயிலில் இருப்பேன் அங்கேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டரில் ஷூட்டிங்
ஒரு படம் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க ரெண்டு படம் கிட்ட பண்ணியிருந்தீங்க அதில் அவங்களோட முதல் படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ராபர்ட் ராஜசேகரன்கிட்ட கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அவங்களுடைய சின்ன புக மேலே பேசு பறவைகள் பலவிதம் மனசுக்குள் மத்தாப்பு இந்த மூணு படம் முடித்ததுக்கு பிறகு ராபர்ட் சார் தனியாகவும் ரா ராஜசேகர் தனியாகவும் பிரிஞ்சிட்டாங்க நானும் நிறைய போராட்டம் இந்த மூணு சிலர்ஜி இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க சார் நிறைய படங்கள் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் நான் உங்களுடைய கோ டைரக்டருங்க போது எனக்கும் வந்து நிறைய நடிகர்கள் தெரியும் ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் இருக்க அவ்வளோ நடிகர்களை வச்சும் கமிட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்போ வந்து ராபர்ட் சார் ஒரு படம் பண்ணார் ராஜசேகர் ஒரு படம் பண்ணார் ரெண்டு படத்துக்கு நான் தான் கோ டைரக்டர் அங்கே ஓடுவேன் ஷூட்டிங்கு திருப்பி இங்கே ஓடி வருவேன் இப்படி முடிஞ்ச பிறகு இந்த இந்த மூணு படம் சின்ன போக மேலே பேசி பறவைகள் பல தான் பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர் சொன்னார் நீ அடுத்த படம் நீ இப்போ டைரக்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சந்தோஷம் ஓகே யார் ஹீரோவை கமிட் பண்ணலாங்கும் போது ராம்கி இப்போ ராம்கிக்கு ஈக்குவலான ஒரு கேரக்டர் வேணும் அந்த பீரியடில் வந்து ஒரு பக்கம் கவர்மெண்ட் சேர்ந்து இன்னொரு பக்கம் ஜனகராஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன் ராம்கிக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கேரக்டர் வேணும் ஆனால் நம்மளோட இருபத்தஞ்சி நாள் இதில் இருக்கணும் மைசூரில் இருந்து ஷூட்டிங் கலந்துக்கணும் எந்த காமெடினும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா காமெடியன் எல்லாருமே நாலு நாள் அஞ்சு நாள்னு ஒரு ஒரு படத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரு படத்துக்கு வரும்போது எங்கள் மேனேஜர் சுதாகரன் இருந்தார் அவர் சொன்னார் சார் விவேக்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் மூணு படம் தான் ஆயிருக்குது வரைக்கும் அவரை கேட்டு பார்ப்போம் சார் அப்போ அவர் செக்ரட்டேரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு நான் போய் விவேக் கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு போது அவர் சொன்னார் சார் இருபத்தஞ்சி நாளாக நான் லீவ் போடணுமே சார் இருந்தார் சார் நடிக்க வந்திருக்கீங்க நடிக்கிறது பெட்டராக லீவ் போகிறதுக்கு யோசிக்கிறீங்கன்னு அப்புறம் யோசிச்சா சார் இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறோம்னா நம்ம கேரக்டர் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு சீன் மூணு சீன் பண்ணிகிட்டு இருந்த டைம் அவர் அப்போ வந்தார் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் அறிமுகம் ஹலோ சார் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் அப்படி அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங்க்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜெல் ஆகிட்டேன் ஓம் அது என்னன்னா ராம்கி விவேக்கு நான் இப்படி வந்து பயங்கர கலட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணுறோம் தரையில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு இந்த அம்மா வந்து இதை விவேக் வந்து ஒரு ஒரு ராம்கி பதில் இன்னொரு ராம்கியை கூட்டிகிட்டு வருவார் அம்மாவை ஏமாத்துறதுக்கு நடிக்கிறார் அது ஒருத்தன் ஜெயிலில் இருக்காங்க ஒரு கதை அது ஒரு கதை இவன் எங்கேயா ஓடி போயிடுவானே எனக்கு பயமாக இருக்குங்கிறது அவருடைய டைலாகு இதை வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லும் போதெல்லாம் அந்த அந்த ஒரு ஷாட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பது பதினஞ்சு டேக் போச்சு பதினஞ்சு டேக்லேயும் விவேக் வந்து ஒன்று விவேக் சிரிப்பார் இல்லைனா ராம்கி சிரிப்பார் விவேக் சிரி அப்படியே கட்டு ஒன் மோர் ஒன் மோ அப்போ ஃபிலிம் வேறு எப்படின்னா ஒரு ஒரு கேமரா நீங்கள் அப்படி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றரை அடி ஒரு நிமிஷம் ஓடிச்சுன்னா தொண்ணூறு அடி போகும் அப்போ இந்த ஒரு இதுக்கு மட்டும் ரெண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் மாற்றணும் அந்த சீனே முடியல ஆரம்பித்தோடனே ரெண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் போயிடும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து வடிவு கரைச்சி டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க விவேக் நீ என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க ஃபிலிம் அப்படின்னு ஒன்று அப்போ தான் விவேக் ஐயோ இந்த அம்மாவே கத்துறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வடிவு கரைச்சி வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இதாகிட்டாங்க அப்போ இருந்து பார்க்குற முன்னே நீங்கள் சிரிக்கிறீங்களே நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்புறம் அது மாதிரி ஆகி இதாகிடுச்சு அதுலேருந்து அந்த ஷூட்டிங் ஃபுல்லாக அப்படி ஒரு கலாட்டா அப்புறம் வந்து அது அதுதான் அந்த ஒரு துவக்கம் நல்லா இருந்தால் எப்போவுமே அது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகுங்கிறதுக்கு அதுதான் அந்த ஜாலி அந்த கலாட்டாகள் அதுக்கப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் சார் அந்த படம் நின்று போச்சே சார் மாதிரி அதுக்கப்புறம் வரும் கற்பனையே பண்ண முடியாத அளவுக்கு கட 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 கடன் போயிட்டு பட் வந்து இன்னுமே உங்க படத்துல நடிச்சு அது வெளியா இருந்தா இன்னுமே அப்பவே வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆளா ஆறதுக்கான வாய்ப்பு அவரே சொன்னாரு இந்த உங்க படம் வந்திருந்தா அன்னைக்கே ஒரு இது வந்து பெஸ்ட் காமெடியனா வந்திருக்கிறது வாய்ப்பு உண்மையிலே விவேக்னு சொன்னா சார் ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியணும் ஒரு மனிதன் சின்சியராக உழைச்சா என்ன ரேஞ்சு ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது விவேக் ஒரு இது மதுரையில் வந்து டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டராக ஒர்க் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு கிளர்க்காக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் போய் கல்யாணத்தில் எல்லாம் வந்து மிமிக்ரி பண்ணுவார் அந்த மிமிக்ரி பண்ண ஆரம்பித்து பிறகு சான்ஸ் வாங்கி அதில் நடிக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய காமெடியாக வந்திருக்கார் அவருடைய உழ வெற்றிக்கு பின்னணியில் யாருமே கிடையாது அவருடைய உழைப்பு மட்டும்தான் அது வந்து எல்லோரும் கற்றுக்க வேண்டிய பாடம் என்னென்னா சின்சியர் சார் இப்போ இது இதே மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் விவேக் கூப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் சார் வந்து என்ன சொல்லலாங்க எப்படி
உழைப்பு தான் அதை வந்து இதை என்ன டெவலப் பண்ணலாம் அதை எப்படி பேசலாம் அப்படிங்கிறது அதை சதா யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அது வந்து ஒரு எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா சினிமாவில் வந்தவங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு நுழைஞ்சோம் லைட் போட்டாங்க ஷார்ட்டு டேக்கு ஓகே படம் ரிலீஸ் ஆச்சு நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நாளைக்கு பெரிய அளவில் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு வராங்களே தவிர அதுக்கு எவ்வளோ உழைக்கணும் எவ்வளோ மெனக்கெடணுங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இட் இஸ் பிகம் வெரி கமர்ஷியல் அது அந்த பாண்டேஜ் வந்து உண்மையிலேயே அதை சினிமாவை லவ் பண்ணுறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா சினிமா சம்மந்தப்பட்ட யாரையுமே அவங்க விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது என்னவாக இருந்தாலும் இப்போ கூட உங்களுக்கு பேட்டியிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க குமரிமுத்து வந்து அழுகிறார் விவேகை பற்றி சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு சி சின்ன விஷயம் அது மாதிரி நிறைய வந்து தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவர் ரொம்ப இதாக இருந்தார் ஸோ அது மட்டும் இல்லை சார் நீங்கள் அப்போலேருந்து எப்போ சொல்கிறது ராம்கி சாராக இருக்கட்டும் விவேக் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சுதாகர் செல்முருகன் அண்ட் பிரசன்ன குமார் இவங்களாம் ஒரு கேங் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க ஸோ அந்த ஸ்வீட் மெமரிஸ் அதாவது விவேக் சார் பற்றி சொன்னால் நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு வந்து எடிட்டர் மோகன் சார் இருக்கார் இல்லையா அதாவது நம்ம ஜெயம் ரவியோட அப்பா எப்போ பார்த்தாலும் திட்டுவார் நீங்களாம் என்ன சார் என்ன சார் இப்படி இருக்கீங்க ஏன் சார் என்ன சார் சார் ராம்கின்னு ஒரு ஹீரோ கையில் வச்சுருக்கீங்க விவேக்னு ஒரு காமெடியின கையில் வச்சுருக்கீங்க பிரசன்னகுமார்னு ஒரு எழுத்தாளர் கையில் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு டைரக்டரு இது இல்லாமல் ராபர்ட் ராஜசேகரன் ரெண்டு பேரும் கேமராமேன் டைரக்டரு எஸ் ஏ ராஜ்குமார் வித்யாசாகர்னு மியூசிக் டைரக்டரு கலை ஆர்ட் டைரக்டரு ஆர்த்தி அண்ணாதிரை வந்து எடிட்டரு இவ்வளோ பேருமே ஒரு ரூபாய் கூட வாங்காமல் உங்களுக்கு வந்து படம் பண்ணக்கூடியவங்க நீங்கள் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கணும் சார் ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கீங்களே சார் அப்படிம்பார் அது வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்ததுனால சினிமாவில் அந்த மாதிரியான ஒரு காம்பினேஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது எல்லாருமே வந்து ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க நமக்கு அப்படின்ட்டு இதில் நமக்குன்னே கிடையாது யாரை எப்போ வேணால் கூப்பிடலாம் ராபர்ட் சார்க்கெலாம் வந்து நான் கடைசியாக டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணும்போது அவர் அவருக்காக என்னுடைய குருநாதனால் அவருக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது டாக்குமெண்ட்ரி ஷூட் பண்ணியிருப்பேன் அவர் எப்போ பணம் கொடுத்தாலும் நான் சார் அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் அதை வெளியே சொல்லி பழுவேன் அவன் காசே வாங்க மாட்டேன் அவன் எப்படா கூப்பிடுறது அப்படிம்பார் அவருக்கு என்னென்னா நம்ம ஒர்க்கிட்ட ஒர்க் பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு பணம் கொடுக்காம அவனாக ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறானா அது தேவையில்லையாங்கிற இது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் எஸ் ஏ ராஜ்குமாரோ இல்லை வித்யாசாகரோ கூப்பிட்டோ அவங்க நிச்சயமாக வந்து எதுவுமே வாங்காமல் படம் பண்ணுவாங்க ஏன் இவ்வளோ ஏன் நான் என்னுடைய முதல் படம் அலேக் மருது சொன்னேன் இல்லையா அலேக் மருதுக்கு வந்து கலாமாஸ்டர் தான் டான்ஸு கலாமாஸ்டர் வந்து நான் பூட்டாத பூட்டுகளில் ஹீரோயின் வந்து ஜெயந்தி மாஸ்டர் அவங்க தான் ஹீரோயின் அவங்களுக்கு கூட வரும் கலா அப்போ எனக்கு தெரியும் சின்ன பொண்ணா அதுக்கப்புறம் சின்ன பூவே தான் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு கண்ணேவான்னு ஒரு சாங் பண்ணாங்க இப்போ என் படத்துக்கு வந்திருக்காங்க வந்தவங்க நான் கேட்டேன் மாசர் ஒரு சாங் இப்போ எவ்வளோ வாங்குறீங்கன்னு இது என் கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் வந்து நான் காசெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு காசே வாங்கலாம் சூப்பர் பணமே வாங்காமல் வந்து அந்த சாங் மைசூரில் வந்து பண்ணி கொடுத்து போனாங்க ரெண்டு சாங் அப்போ வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு பர்சன்ஸ்லாம் கிடைச்சிருக்காங்க அற்புதமான ஒரு மனிதர்கள் அது அதுதான் ஒரு சந்தோஷம் அந்த நினைவுகளே வந்து இன்னமும் இருக்குது என்னென்னா இப்போ ஒரு டேக் ஓகே ஒன்று டக்கு 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 டக்குன்னு செட்டில் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணி செட்டில் லைட் மட்டும் எரியுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் ஆஃப் ஆகிட்டாங்க தான் வந்து மனசு சங்கடமாக இருக்குது பிரசன்னா சுதாகர் ராபர்ட் ராஜசேகர்னு எல்லோரும் போயிடுறாங்களே இல்லாமல் போயிட்டாங்களேங்கிறது அவரே இப்போ சொல்லுவார் சார் என்ன சார்னு இதில் இன்னொன்று விவேக்குடைய நன்றி ஒன்று சொல்லணும் சுதாகர் வந்து மேனேஜர் எங்களுக்கு மேனேஜர் அதுக்கு பிறகு ஆர்டிஸ்ட் மேனேஜர் ஆனார் அஜித்துக்கு அவர் தான் மேனேஜர் மோகினிக்கு அவர் தான் மேனேஜர் எஸ் ஏ ராஜ்குமாருக்கு அவர் தான் மேனேஜர் ராம்கிக்கு விவேக்குக்குன்னு அவர் மேனேஜராக சேர்ந்தால் அந்த நடிகரோ இல்லை அந்த அவங்களோ வந்து அப்படியே ஒரு எலிவேட் ஆவாங்க அது அவருடைய லக்கு அந்த மாதிரி ரா விவேக்கிட்ட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சார் நிறைய படங்கள் வருது அதை வாங்கி போடுங்க சார் இதை வாங்கி போடுங்க சார் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்கு அவர் தான் வந்து கூட இருந்து கைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் நான் சமீபத்தில் நான் தான் இப்போ சமீபம்னா ஒரு இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடின்னு வச்சுங்களேன் விவேக் சார் வந்து இதுதான் சார் நீங்கள் என்ன ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா வாங்க அப்படின்னாரு சரி ஒரு ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்துட்டு ஆஃபீஸுக்கு போனேன் ஆஃபீஸில் அது யார் தெரியுதா அப்படின்னாரு நடுவில் பெருசாக சுதாகர் ஃபோட்டோ வந்து போட்டு லைட் ஏற்றி வச்சுருக்கார் விளக்கு ஏற்றி ஒரு லைட் ஒன்று தங்கிட்டுருக்கு சார் நம்ம சுதாகர் சார் என்ன ஆமாம் சார் சுதாகர் தான் அப்படின்னாரு அதாவது அந்த மனிதன் நம்ம வந்து உதவியாளராக
நம்மளால் வந்து ஒரு லாஸ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால ஏதாவது இருக்கா உனக்கு இன்னொரு தடவை வந்து வேஷம் கேள் அப்படின்னு திட்டுவார் அவனுங்களும் அப்படியே பண்ணிட்டே நிற்பானுங்க அப்புறம் மறுநாள் திருப்பி கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வேஷம் கொடுப்பாருன்னு வச்சுங்களேன் ஆனால் அந்த ஸ்பாட்டில் அவருடைய கோபம் வந்து அவரால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது மிஸ் ஆகிட்டா எனக்கு இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது உளறி திட்டிட்டா என்ன பண்ணுறதுக்கு அந்த பயம் தான் ஆரம்பம் ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே பயம் தான் இருந்துச்சு ஐயோ அவர் ஏதாவது வந்து சார் ஆனால் அவரை வந்து என்னை வந்து அந்த சாருங்கிற வார்த்தையை தவிர அவர் பேசினதே கிடையாது இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்து நம்ம தப்பாக பண்ணிவிட்டு கூடாதே தப்பாக பண்ணிவிட்டு கூடாதேன்ட்டு அதே மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட்டு காமெடி வந்து ஒரு தித்திக்கிறே நினைக்கிறேன் படம் பேர் ஒரு டாக்டராக வருவேன் இருக்காங்க <laughs> 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 ஒட்டகத்தை பிடிச்சா சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அது அந்த பயம் இருந்துச்சு அது ஐயோ ஐயோண்டு அது ஓகே ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ராசி அதாவது என்னுடைய பயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே எனக்கு ஒரு பெரும்பாலான படங்கள் எப்படின்னா காலையில் வந்துருங்க சார் இருப்பாங்க ஷூட்டிங்கு காலையில் போய் உட்காந்துருப்பேன் விவேக் சார் ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்ஸ் பண்ணிவிட்டு என் சீன் வரும் என் சீன் வரும்போது கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சே கால் ஆறு மணிக்கு பேக்கப்பு அஞ்சே காலுக்கு ரெடி பண்ணி ஓகே சார் முழு சீனு அது நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க சார் ஒன்றா போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் எண்டில் ரெண்டு மூணு க்ளோஸ் அப்ஸ் பண்ணிக்கலாம்பாங்க டைரக்டருங்க இதனடா அது முழு சீனா முழு சீனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பக்கமாக அது இருக்கும் இது நம்ம மிஸ் ஆகிட்டா நம்ம நம்மளை பற்றி தான் தெரியுமே கோச்சுக்கார அந்த பயத்துலேயே இந்த சாமி சொன்னீங்க இல்லையா இந்த சாமி படத்தில் எங் காலையில் போய் உட்காந்துருக்கேன் பாளையங்கோட்டையில் அவங்க எங்கெங்கேயோ விவேக் கூட்டிகிட்டு ஷூட்டிங் போயிட்டு கரெக்டாக ஒரு ஸ்கூலில் வந்து அஞ்சே காலுக்கு உள்ளே வர வேண்டியாங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணி என்னை டேக்கு கூப்பிடும் போது அஞ்சே முக்கால் அதனால் ஹரி சொல்லிட்டார் சார் ஒரே டேக்கு சைடில் ஆக்சுவலாக சைடில் தான் கேமரா வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து ஆர்டிஸ்ட் வரும் போகும் அந்த பொண்ணு வரும் போகும் அந்த பையனை கூட்டு வருவார் எல்லாமே அதுலேயே ஐயோ மாட்டிட்டோன்டா ஏன்னா நிறைய வேறு அதில் இருக்கும் ஏ இவெல்லாம் சட்டை போடாத ஜாதிடா அது சட்டை தானே உங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிற அது அந்த ஃபுல்லாக வரும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டே சரி கடகடை கடகடைன்னு பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் டைம் இருந்துச்சு அது என்னென்னா அந்த ஷார்ட் எடுத்து முடிக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கிரேஸ் டைம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு க்ளோஸ் அப் மட்டும் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஒரு நாலு படம் எனக்கு அந்த ஜாம்பவான் படத்துலேயும் அதான் காலையில் போனேன் எல்லாத்துலேயும் முடிச்சுட்டு தெரியல தெரியல அதுவும் லாஸ்ட் கடைசி அன்னைக்கு அதோட பேக்கப்பு ஆ சார் ஒன்றா பண்ணிடுவோம் சார் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணார் இந்த தெரியல தெரியல மட்டும் நீங்கள் சொல்லும்போது வேறு வேறு ட்ரெண்டில் சொல்லுங்கள் சார் வேறு வேறு ட்ரெண்ட்லையா நமக்கு தெரி நம்ம இதுவா அவன்ட்ட சரி ஓகே தெரியல தெரியலை தெரியல இப்படியே வந்து ட்ரெ தெரியலையே ஒரு ஏழு எட்டு தெரியல மாற்றி சொல்லியிருப்பா அதில் இப்போ யூத்துன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து விவேக் பொம்பளை வேஷம் போட்டு வருவார் ரிகர்சலில் நான் ரிகர்சலில் நான் என்ன பண்ணேன் விவேக் சார் அவர் எஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கையை பிடிச்சி கிஸ் பண்ணுவேன் சார் நல்லாயிருக்கு சார் பண்ணிடலாம் சார் நல்லா டேக்கில் மறந்துட்டேன் டேக்கில் மறந்தவொடனே அவரே வந்து அப்படி கை நீட்டினார் இப்போ படத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் தெரியல நான் மிஸ் பண்ணிட்டேங்கிறதுனால அவர் ஓகே டேக் ஏட் அப்படிங்கிற மாதிரி கை நீட்டு அதுக்கப்புறம் கையை பிடிச்சி புத்தம் கொடுப்பேன் அது வந்து அவருடைய எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த டைம்ல பரவாயில்ல ஆனா தெரியல சத்தியமணி நீ சொல்லும்போது இப்பதான் எங்களுக்கே தெரியுது அவர் வந்து அதை மறக்கவே மாட்டார் சோ அதே மாதிரி நடிகர்கள் காமெடி நடிகர்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலே வந்து காமெடியை மட்டுமே நடிச்சுட்டு போறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இது இவங்க வந்து மக்கள் வந்து சிரிக்கவும் வச்சிருக்காங்க சிந்திக்கவும் வச்சிருக்காங்க ஸோ மூட நம்பிக்கைகள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருந்து நான் வந்து டிஸ்கஷன் ரெகுலரா போவேன் சார் கூட நான் பிரசன்னா நானும் தான் கூட போவேன் எப்பவுமே போன் பண்ணிட்டு வர நம்ம ஒரு சீன் சொல்லும்போது கூட சார் ஏதாவது இதில் சொல்ல முடியுமா சார் அப்படிமாரி அவருக்கு வந்து அவருடைய இது எல்லாமே வந்து காமெடியும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து சம் சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு பிகினிங்லேருந்தே இருக்குது அது வந்து அவர் திருநெல்வேலியில் அந்த படத்தில் தான் வந்து அவருக்கு அதை பிடிச்சார் ஓ இதெல்லாம் சொல்லலாமே மக்களுக்கு அப்படின்னு அவருக்கு அது தோணுச்சு அதுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா படத்துலேயும் ஒரு படத்தில் இருந்தால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா டூ 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 அதில் வந்து அவர் தூக்கிட்டு போவாங்க எங்கே ஹாஸ்பிட்டலுன்னு தெரியாது பார்த்தா ஹாஸ்பிட்டல் போகிற வழி ஃபுல்லாக போஸ்ட் ஓட்டிடுவோம் அட பாவீங்களா எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் எல்லா இடத்துலையும் போஸ்ட் ஓட்டிருக்கீங்களேன்ட்டு சொசைட்டியில் நடக்கிற விஷயங்களே வந்து
அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இதை சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் பாருங்கள் சார் ஒரு மனுஷன் வீட்டில் இந்த இது மாதிரி தங்க வேலை வந்து மன்னாரன் கம்பெனி டெய்லி வேலைக்கு போவார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டெய்லி கிளம்பி இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பார் வேலைக்கு போக மாட்டார் அதை சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே ஒரு படத்தில் ஃபுல் கேரக்டராக பண்ணார் சார் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்க நிறைய அவரோட மெமரிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அந்த ஷூட்டிங் நடந்த கலாட்டை பத்தி எல்லாம் சொன்னீங்க சோ யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா ரீசெண்டா அவங்களோட மரணம் அப்படிங்கறத சொல்லி ஆகணும் இன்னைக்குமே வந்து விவேக் சார் வந்து இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு இறந்து போல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கே தோணும் வைக்குது அது ஒரு சட்டுன்னு அப்படிங்கிற ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நடந்த ஒரு விஷயமா நமக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்குது நீங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு சார் மிகப்பெரிய பாதிப்புங்க பாதிப்புனா லீவ் சினிமா சினிமா வந்து நம்ம நடிக்கிறோம் அது வேற ஒரு மனிதனா ஒரு நண்பனா நான் அடிக்கடி சொல்வேன் சினிமாவில் ஒரு ஒரு நடிகர் வந்து உள்ள நுழையிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் அந்த சினிமாவில் வந்து என்ட்ராகி ஹீரோ ஆகி பெரிய ஹீரோ ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் கூட அவருக்குங்கிற நட்பு வட்டம் வந்து பெருசாக இருக்காது ரொம்ப அதாவது முதல் படத்தில் அவர் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவன் வந்து இவர் வளர வளர பிரிஞ்சு போயிருப்பான் இவரே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணிப்பார் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பெரும்பாலும் நைன்ட்டி பர்சன்ட்டான ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இருந்தால் அவங்க வந்து சினிமாவுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாக இருக்கணும் சினிமாவுக்கு என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த நண்பர்கள் தான் வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி வருவாங்க விவேகை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சினிமாவுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அவர் தெரியும் ஆரம்பத்தில் தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு பன்னெண்டு வயசுலேருந்து ஒன்றா பழகின மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவ்வளோ தூரம் வந்து பர்சனல் விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பார் சார் இது பண்ணலாம் இது பண்ண போகிறேன் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு அது வந்து அதனால தான் அவர் ஒரு நடிகனாக இல்லாமல் ஒரு நண்பனாக அதிகமாக மிஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லலாம் இப்போ ராம்கி வந்து டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறாரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறது ராம்கி என்ன டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணாலும் நான் தான் ஸ்கிரிப்ட் டைரக்ஷனு இது விவேக் கேட்கலாமே ராம்கே அப்படின்னு விவேக் அவன் பிஸியாக இருக்க என்ன தர கேட்போமா இவ்வளோ ஃபோன் பண்ணுற அங்கேயே ஃபோன் பண்ணுறோம் விவேக் எடுத்தேன் ஏ விவேக் அது மாதிரி டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக்கு எப்போ நாளானிக்கு நாளானிக்கு எனக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது வெள்ளிக்கிழமை வச்சுக்கலாமா அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது நான் வரேன் பண்ணுறேன் பண்ணலை வெள்ளிக்கிழமை வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறார் அவர் ஓகே ஒரு ரூபா கூட வாங்கலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பண்ணி கொடுத்துருப்பார் ஒரு ரூபா கூட வாங்காமல் வந்தார் என்ன கிட்ட சார் என்ன சார் இதுன்னு இப்போ நம்மள நான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணுறேன்னா ஒரு நாள் தான் ஷூட்டிங் இப்போ ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறாரு அவரை போய் நீங்கள் நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு வாங்க சொல்ல முடியாது அவர் சொல்கிற அன்றைக்கி காலையில் போனால் முடிச்சுட்டாங்கிறது மூணு நாள் மூணு நாள் பண்ணியிருக்கோம் விவேக் ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் அந்த மேலே வருவார் சரி மூணு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணுறீங்களா சார் ராம்கிக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா அவர் பண்ணுறத பார்த்தாக்கா அவர் லாஸ்ட்டில் தான் ஒன்று ஒன்றையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பார் அந்த அளவுக்கு இ வாஸ் வெரி கன்சர்ன்டு இதெல்லாம் வந்து சினிமாவை தாண்ட நட்பு திடீர்னு ஃபோன் பண்ணுவார் சார் இந்த பாட்டை யார் எழுதுனது அப்பா சார் ஓ நல்லாயிருக்கு சார் அது கேட்டேன் ஒரு சின்ன டவுட்டு அப்பாவாக தான் இருக்கணும் நம்ம அப்பாவான்னு தான் கேட்பார் அவர் அப்பாவாக தான் இருக்கணும் இருந்தாலும் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு சார் அப்படிம்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் அதை தாண்டி எனக்கு என்னென்னா யூ ஆஸ் அ வெரி குட் கைட் சார் இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க சார் இந்த புக்கில் இதெல்லாம் இருக்குது சார் அவ்வளோ ஒரு ஏஷியஸ் ரீடர் நீங்கள் யாரை கேட்டாலும் யாரை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும் அவர் வந்து இதாக பேசுவார் அப்படியே ஸோ ஐ ஐ மிஸ் மை ஃப்ரெண்ட் விவேக் ரத தன் ஆர்டிஸ்ட் விவேக் நான் அன்றைக்கி கூட அதுதான் சொன்னேன் அதாவது கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அவர் இறந்து போகும்போது அவருக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசு விவேக் இறந்து போகும்போது ஐம்பத்தொம்பது வயசு அப்போ கலைவாணருக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அவர் இது சொல்லியிருப்பார் நீ ஏன் இவ்வளோ சின்ன வயசில் இறந்து போனேன்னா எதிர்காலத்தில் மக்கள் வந்து உன்னுடைய கிழட்டுத்தனமான முகத்தை வந்து மனசில் பதிய வச்சுருவாங்க என்எஸ்கேனா வயசான ஒரு கோலத்தோட அது இருக்கக்கூடாது என்எஸ்கேனா அந்த யூத்தோடைய அந்த முகம் மட்டுமே ஞாபகம் இருக்கணும்ட்டு அதுதான் விவேக்குக்கும் இனி எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழித்து விவேக்னா அந்த விவேக்குங்கிற அந்த இளமை பொங்கும் அழகான ஒரு முகம் தானே ஞாபகம் வரும் அவர் வந்து இறந்து போனது வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பாதிப்பு அதில் ஒரு ஆறுதலான விஷயங்கிறது வந்து விவேக் எதிர்காலம் வந்து ஒரு இளமையான ஒரு நடிகராகவே பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் பழைய நடிகர்கள்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க வயசாகி தான் இப்போ நாகேஷ் அவர்கள்
நிறைய விஷயங்கள் சார் யாருக்குமே தெரியாத அவ்வளோ விஷயம் வந்து அவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் வெளில வந்துச்சு ஸோ அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இதுலேயும் வந்து ஒரு பர்சனல் விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் அண்ணன் நம்பர் வேணும் சார் உங்களுக்கு ஏன்னா காந்தி கண்ணதாசன் கண்ணதாசன் பதிப்பு ஒன்று நடத்துகிறார் அண்ணன் தான் வந்து அப்துல் கலாமுடைய விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயரை வந்து அக்னி சிறகுகள்னு புஸ்தகம் போட்டு தமிழில் பெருசாக போய்ட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நம்பர் கொடுத்துட்டு நானும் வரேன் சார்னு அப்புறம் பேசணும் அப்போ சார் அப்துல் கலாமை மீட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னாரு விவேக் ஓகேண்ணா சார் நான் பேசிட்டு சொல்கிறேன் சார்ட்டு அப்புறம் அண்ணன் வந்து பேசி இது மாதிரி விவேக் சார் உங்களை மீட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாருன்னா அவருடைய பிஏ பொன் ராஜான்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசி அப்படி தான் வந்து இவருக்கு அப்துல் கலாமோட லிங்க் ஆச்சு அதுக்கு பிறகு வந்து அவர் அப்படியே அப்துல் கலாமோட ஒரு தடவை பேசின உடனே இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் இவ்வளோ எளிமையாக இருக்காருங்கிறதே அவருக்கு ஒரு இது அந்த இதுலேருந்து ஆரம்பித்து தான் அந்த மரம் நடும் இதுக்கு வந்தார் அதிலேருந்து மாறுபட்டு பணம் காசு இல்லாமல் இந்த சமூகத்துக்கு அவங்க வந்து எதிர்காலத்தில் ஏன்னா சொல்லுவாங்க ஒரு வயசான ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாங்கண்ணை விதைச்சிக்கிட்டு இருந்த வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பக்கம் போன ராஜா சுல்தான் வந்து கேட்டார் ஏன் இந்த மரத்தை வைக்கிறிய இந்த மரம் வந்து இது செடியை வைக்கிறிய இந்த செடி வளர்ந்து மரமாகி அது காய்க்கும் போது நீ இருப்பியோ இருக்க மாட்டியோ அப்புறம் எதுக்கு இதை வைக்கிற அப்படின்னு ராஜா நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் இப்படி நினச்சிருந்தாக்க நம்ம இங்கே வந்து ஒரு மாமரம்ங்கிறத பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் யாராவது ஒருத்தர் அனுபவிப்பாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரியா இன்னைக்கு வைக்கிற மரம் பின்னாடி எல்லாருக்குமே உதவுங்கிறத பாருங்கள் இப்போ அவர் இறந்த உடனே ஒரு படம் போடுறாங்க விவேக் வைத்த மரம்னு அது பெரிய மரம் போட்டு கீழே விவேக்னு போட்டிருக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சுருந்துருக்காரு இது வந்து எதிர்காலம் ஃபுல்லாக பேசும் அவர் அவருடைய அவர் கொடுத்த பணம் வாங்கினவங்க எல்லோரும் மறைஞ்சி போயிடலாம் ஆனால் அந்த மரங்கள் வந்து அவரை புகழ் பாடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் மே ஒன்றாம் தேதி உழைப்பாளர் தினத்தை அன்றைக்கி வந்துட்டு உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட பற்றி நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க விவேக் சாராக இருக்கட்டும் அப்பாவை பற்றியாக இருக்கட்டும் உங்களோட சினிமா கேரியர்னு சொல்லிவிட்டு ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இப்போ வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரசித்து பார்த்துருப்பாங்க ஸோ எங்களுக்காக இப்போ வாய்ப்பு கொடுத்து எங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி இந்த உழைப்பாளர் தினத்தன்று உழைப்பால் உயர்ந்த ஒரு அற்புதமான மனிதர் விவேக் அவர்களுடைய நினைவலைகளை வந்து எனக்கு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த ஃபன்னெட் தொலைக்காட்சி சார்ந்த அனைவருக்கும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் உலகலாம் இருக்கின்ற அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் மேதன வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி